Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahibihi ajmalayin namma barad Abhi vanya raya Kairana ban mari yuvakkalai kuttikalai Nairatya ustadu paranyadu wale Allahu waliya anugrahamana namku chedar nitrulladu Inna nam Allah hubin de beda ayah bishara mayor pelli ilan iri kunud. Nampu da kelasi ipol naran do kundi ikan itu pelli ilan. Nal peti atta matte warshi kaman. Ayeriti tulla ayeriti. Ayeriti tulla ayeriti an robot yonil. Tuadengi ya nampu da kelas nal peti atta matte warshi tilik kekaran iri kuge. Andai rati nanuji tu nuji aramat tak kelasan. Kelas tu dengan bol, nama lu vali rey kuda dail bersemi cahang kelas tu dengi iru nade. Nama da nanti leh rite secondary madrasah unda iru nila. Angin a secondary madrasah stabi chu. Nama da nanti leh rite padliil uru dikurun swelat tu unda iru nila. Angin a nama da padliil swelat tu dikurun stabi chu. Nampar na til nairte wanita kelas unda iran nila angin wanita kelas asna bicho. Nampar na til nairte perisian mark perikkan kelas unda iran nila angin walare panipat perisian mark perikkan ola kelas um unda ki. Ii ceri teranggal umum arya ta pudia teramurai unda. Awar angin nongki kanam bolan da niwad angin da pun da iya do umum da iya tidak umum sampuhi citi tidak aru umum matu ani citi tidak. Yang ini, ini terceh yang awak kau tahu. Ibu da ini ini pinil beri ya tiwara yang tenggel lunda ini turun. Nairatte an dah do paranyaal, bilicchal itu boleh sanggami kuna algal lunda ini turun nila. Nama da nanti lesuway sunda ini turun nila. Kodam kodam yang ceri beri yuni itu lesuway sudu bigiri cuk. Angin a beri kumbola an nama da mahellik, beri dasha sekami itu nilai beri benda pol. Yesus yang sendiri anda presiden dah kira na, biakri adakah kami diri saya sekarang ini presiden dah ya pol adakah kami pernah ini nama ke Yesus yang sendiri anda nu pernah Yesus yang sendiri alpan jelah benda benda yang lunda ini nanti kodam pada madrasah kuku itu kasihri itu macam, anginnya Yesus yang sendiri pericu itu, abade lunda ini nanti kodam pada anggadi itu matra mudi ini nanti orang beri unit itu ini nanti pericu itu, pericu itu pol lah dina kurcium beri acha boh minyak kade. Yang di jauh itu untuk perniagaan mahal adistan itu lebih sunyi dengan sengkem newbi kan kian seraman nanti nanti level ini kaya na benda macam ok, adi ini reksha semiri anggang lagi nanti leh rete unda ini rendah tu chinni cedri kerak kuai ini rono, nama kita kodam beri luaru banyak dan ada kum, adu boleh tenye, abad nangut nangut korcuh bandar tu perli ta ini apur tu korcuh apur tu anggang anggang tu beru beriya, abad ini luaru banyak orang ada kaya orang Perjuji pun ada banyak orang ikut, ekor na, ada dua benjum, satu orang kekayaan itu. Karena am atre, anda population orang itu matar melala, jeneng orang itu vigadi dera, sangkadi dera. Apa panggil ni ikut kumpul orang, nama orang mahalus sujudin sangkai, semua orang itu kumpul prati ni tiung kudu. Karena apa macam ada kekayaan dera, cah sami di anggeng orang ikut, ada ni sekte macam kamyti unda ikut, ubat yang sekte sami di unda ikut, anggeng orang nama pali kendiri ikut cukup unda, sujudin sangkai dera perwatan orang itu beri. Anginnya pelbagai perubatan kita nak tadi naik rete, tetapi nama kita tu orang yang sengaja dia nak kelab kelas yang dia buat itu, ini varian dari kelas yang dia buat itu. Kodam pada madrasah itu bercita hari orang kelas yang dia nak itu. Aduh, kalau perjumpaan ini nak itu, perjumpaan ini buat ada urus satu biri company ini, ini company itu bercita pada kelas yang dia nak itu. Anginnya nama kita nak tadi kelas satu hari jam kelas itu cila orang kita ni itu tu baru nyu, ini kalau kelas itu nak tadi janda guide ini, ada janda. Kelas ini nanti itu nuskeri kahani lah, barangan itu evidence nuskeri kahani tu. Just pada nanti jual ke iru pada nanti nuskeri kahani betul tu, orang ceria serampi matra mai rendu beti parang mai rendu airan. Tu jangan barangan itu gairin je ya. Yang dah evidence tarasa ulang ni. Tarasa itu beli dah kena beli dah kena ni kita dah beli dah beli dah kena steering kita tu. Apa serampi yang selalu nilkin ada, pinnya itu peram 
ഒത്തുകാരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇട്ടപ്പുറത്ത് പോവുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഇട്ടപ്പുറത്ത് പോയി വി എം മുഹമ്മദ് സാഹിബുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അമ്മയ്ക്കാക്കയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചില ഉപാധികൾ വെച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഉപാധി പറ്റില്ല ആ ഉപാധി വെച്ചാൽ കോടമ്പഴ ജുമയത്ത് പള്ളിക്കുൾ ഇപ്പോഴുള്ള വിഷമം അതെന്തായാലും എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് തറക്കല്ലിട്ടിട്ട് കോഴിക്കോട് ഗാന്ധി ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമതിൻ്റെ പുരനിർമ്മാണം നടന്നത് അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു പള്ളി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗതികേട് ഇതിനും വരും അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യ കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടുകയറണം അങ്ങനെ കുറേ അധികം അങ്ങോട്ട് കൂടി സംസാരിച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ടുകയറാം അളന്ന് തരാം ഞാൻ നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെ രാവിലെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എട്ട് മണിക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരോ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചു മൂപ്പരോട്ട് അപ്പോൾ മൂപ്പർ വീണ്ടും പഴയ പടിയിലേക്ക് പോയി പഴയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തന്ന ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു തരാന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അളക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോവാന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ മാന്യനായ ആളാണ് വാക്കു മാറുകയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ പാലിക്കണം അളന്നോളിന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അളന്ന് സ്ഥലം കിട്ടി അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് പരുത്തിപ്പാർ എന്ന് കാണുന്ന പള്ളി അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കോടമ്പഴ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഷെഡ് കെട്ടി നടന്നിട്ടുണ്ട് കുത്തിച്ചൂരുന്ന മഴയിൽ ഷെഡ് കെട്ടി പന്തലിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇടതടവില്ലാതെ മുറിയാതെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടന്നു ആ ക്ലാസ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തോ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ അങ്ങനെ ഒരു വാരാന്ത ക്ലാസിൻ്റെ സമ്പ്രദായം തന്നെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത് നിലനിന്ന് കിട്ടി എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഏത് കാര്യത്തിനും ഏത് കാലത്തും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഏത് കാര്യത്തിനും അനുകൂലികളും പ്രതികൂലികളും ഉണ്ടാകും ആ അനുകൂലികളും പ്രതികൂലികളും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരായിരിക്കാം അന്യവരായിരിക്കാം പലരുമായിരിക്കാം ആ ഭിന്നിപ്പിനെ കുറിച്ച് കുറയാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒലൂഷ അറബ് കലജ അരന്നാസ ഉമ്മത്തം വാഹിദ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരറ്റ സമുദായമാക്കിയേനെ ഒരായസാലുവിനെ മുഖ്തലിഫീൻ അവർ ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇല്ലാമർ റഹിമർ റബ്ബുക്ക തങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ പ്രത്യേക റഹമത്ത് കിട്ടിയവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ ഭിന്നിച്ച് ചിന്തിക്കും ചിന്തിച്ചേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ഇതാലി കഹലക്കഹും അതിന് തന്നെയാണ് അവരെ പഠിച്ചത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതിന് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ആകാശലോകത്ത് ഐക്യമാണ് ജീവജാലങ്ങളിൽ ഐക്യമാണ് മുസ് മനുഷ്യരിലോ മനുഷ്യരിൽ അനൈക്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ സത്യത്തിൻ്റെ വഴി നീതിയുടെ വഴി കണ്ടെത്തി അതിലെ ഉറച്ച് ആലിമ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഇലിമിൻ ഡഹിലുകാരുടെ കൂടെ ഹക്കൻ ഡഹിലുകാരുടെ കൂടെ ഉറച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അതിനാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധി തൻ്റെ ഇടം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കടലിലെ തെര എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് തോണി താഴ്ത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുകയില്ല കടലിൽ മുക്കുവൻ മീൻപിടുത്തക്ക് വിഷർമേൻ തോണി ഇറക്കി മീൻ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അലമാലകളൊക്കെ അടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ടാവാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ക്യാമറ്റ് നാളിൽ വരെ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടാകാം നമുക്ക് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല അനങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം നിർത്തി വെക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് തന്നെ ഭീരുത്വമാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല അനങ്ങി കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചൊക്കെ നിർത്തി വെക്കും നാം വല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണോ പേരിന് വേണ്ടിയാണോ പ്രശസ്തി വേണ്ടിയോ ജനാംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആര് ആക്ഷേപിച്ചാലും നിർത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കോടമ്പുഴ മദ്രസയിൽ വെച്ച് ക്ലാസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാങ് ആളുകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ബഹളം വെക്കുക കൂക്ക് വിളിക്കുക പല ബഹളങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ അന്ന് വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആളുകൾക്കായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളും നോമ്പ
അതിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ബോധമുള്ള ആളുകൾ ഐക്യത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിന്നു സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കേവലമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ എഴുതുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുന്നത് പോലെയാണ് കേവലമായ പ്രവർത്തനം അത് യോഗം ചേരുക പിരിയ യോഗം പിരിയ വിചാരിച്ച തീരുമാനമെടുക്കുക പിരിയ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഇസ്ലാമിക സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ദുരിതാശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദുരിതാശ്വാസം ഏതാണ് ആത്മീയ ദുരിതാശ്വാസമാണ് ആത്മീയ ദുരിതാശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലുമ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ മദ്രസകൾ നമ്മുടെ പള്ളികൾ നമ്മുടെ കോളേജ് നമ്മുടെ ദറസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ഹെൽക്കകൾ നമ്മുടെ ദിഖർ ഹെൽക്കകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയും സർക്കുലർ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും വേണം അത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽക്കനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം വണ്ടി വെറും ക്ലാസ് കാണത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെൺകുട്ടികളെ പെട്ടിക്കാൻ ഒരു അപേക്ഷ തന്നാൽ നാട്ടിലെ എല്ലാ വീട്ടിലും കത്തെത്തിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിശ്ചിത സമയത്ത് നമ്മുടെ പള്ളി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മദ്രസയിലെ മദ്രസയിലോ അവിടെ കസാരിയിട്ട് ഇരുന്ന് വരുന്ന കവറുകളൊക്കെ പൊളിച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അപേക്ഷകന് കൊടുക്കും ആരായിരുന്നു അതിന് ശരി കിട്ടുന്ന സംഖ്യ കൊടുക്കും ഇംദാദ് ഉത്തസിബീജ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെയാണ് അതിനെതിരിൽ രണ്ടാം ശനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം കൂടി വെള്ളത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പം നിന്ന് പോയതാണ് പിന്നെയും നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇംദാദ് ഉത്തസിബീജ് എല്ലാ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ആയിരം രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഹായം ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുരോഗതിപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സഹായം തുടങ്ങിയത് അതിന് ലിമിറ്റും ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് വേണം തന്നെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിന് തരാൻ തീരാറുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ് വിവാഹ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കണം പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കണം അതൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാകും ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു നാട്ടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രമാണിമാരെയും യോഗ്യരെയും എല്ലാവരെയും കൂടി കൊണ്ട് വലിയ കോൺഫറൻസ് ഈ പള്ളിയിൽ വിളിച്ച് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു വളരെ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ആ വിവാഹ സഹായ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഖ്യ ഏറ്റത് ഏറ്റവർ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അന്ന് പിന്നെ തന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആകെ നാല് പേരാ തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കുട്ടികളെയും മൂന്ന് കുട്ടികളെയോ നാല് കുട്ടികളെയോ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മോഹദിക്രഹിക വെച്ച് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കുന്നു അനേക ലക്ഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ കണക്കുപെടുന്നുണ്ട് അനേക ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉസ്നാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലിൽ മുഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവനാണ് ഇല്ലുമു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ സഹായം എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഇല്ലുമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതിൽ പരം വേറെ ഒരു സേവനമില്ല അതിന് മുകളിലൊരു സേവനം വേറെ ഇല്ല വേറെ ഉള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് കുറേ തിന്നാൻ കൊടുത്തു ദുരിതാശ്വാസം തന്നെ തിന്നാൻ കൊടുത്തു പോനാ തിന്ന് അതുമായിട്ട് പോയിട്ട് അതാണ് ചീത്ത പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്തുകൊണ്ട് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒപ്പമോ അതിൻ്റെ മുമ്പോ അവന് ഇലുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു അത് കൊടുക്കാതെ വെറും തിന്നാൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ആ സഹായം കൊണ്ടുപോയി അവൻ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തും അത് കൊടുത്ത ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് അത് വാങ്ങി ദൂർത്തടിച്ച് ആ പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കി ഓം പോകും പിന്നെ സങ്കടം നമ്മൾ പിന്നെയും കാണണം അപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നടത്തു
ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഗുനീമത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ നിവേദനങ്ങൾ വാരിക്കോരി അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുകയാണോ എന്ന ഒരു ചെറിയ കുശു കുശു നടന്നു വിവരം കുറഞ്ഞ സാഹബറ്റിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഉടനെ യോഗം വിളിച്ചു അവരെ മാത്രം വിളിച്ചു നാട്ടുകാരെ ഇവനെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആരിൽ എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി അവരെ മാത്രം നിബിധങ്ങൾ ഒരു പന്തലിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നാണ് കാണുന്നത് റസൂലുല്ലാ സമകൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ കുറേശികളായ ചില ആളുകൾക്ക് മുസ്ലിമുകളല്ലാത്ത കാഫിരിയങ്ങളായ മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് മതിപ്പുണ്ടാകാൻ പ്രവാചകനോട് മതിപ്പുണ്ടാകാൻ എന്നിട്ട് അവർ മാനസികമായി ഇണങ്ങാൻ എന്നിട്ട് അവർ മുസ്ലിമുകളായി തീരാൻ ഓ അൻസാറുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെല്ലാവരും സ്വത്തും മുതലുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനെയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതല്ലേ അൻസാറുകളുടെ സ്വഭാവം മഹാനായ റസൂലുള്ള സമജു നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈമാനിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിവരമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നാൽ രാജിയാവുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ രാജിയാവുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതേ അവസരം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാത്തതായ ഈ ആളുകളെ മാനസികമായി ഇണക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഞാൻ വാരി കോരിക്കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ദുന്യാവുമായി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പ്രവാചകനെ മാത്രം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവോ വേണ്ടത് പ്രവാചകനോ വേണ്ടത് അവർ ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രവാചകനെയാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ റസൂല്ല പറഞ്ഞു സഹബത്ത് ഒന്നിച്ച് കരഞ്ഞു പോയി ഈ പ്രസംഗത്തെ പറ്റിയ ഹിതാബത്തിൽ മൊയ്ജിസ അമാനുഷിക പ്രഭാഷണം എന്നാ പറയുന്നത് ഏതാനും വാക്കുകളിലൂടെ നിബിധങ്ങൾ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സഹബത്ത് കരഞ്ഞു പോയി അപ്പൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ദുരിതാശ്വാസത്തെക്കാൾ പ്രധാനം ആത്മീയമായ ഒരു ദുരിതാശ്വാസമാണ് ഒരുത്തന് ഇലുമ് നമ്മൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓം പട്ടിണി കിടന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പ്രശംസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും അവൻ രാജിയായി പോകുമെന്ന് പേടിക്കാനില്ല അവൻ്റെ ഈമാൻ ഉറച്ചു അല്ലാത്തവനോ അല്ലാത്തവനെ പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്ക് പേടിയാണ് അവന് എത്ര കൊടുത്താലും ശരി അത് വാങ്ങി അപ്പുറം പോയി തിന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നേതാക്കന്മാരെ തെറി പറഞ്ഞെന്ന് വരും ഇതാണ് ആ ഭൗതികമായ ദുരിതാശ്വാസവും ആത്മീയ ദുരിതാശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ ദീനീയായ ഉത്കർഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിവും പ്രചോദനവും അറിവിൻ്റെ പ്രചോദനം ഉണ്ടാകണം ഇൽമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു തലാൻഹ് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളോ സാധനങ്ങളോ പത്രങ്ങളോ മാസികളോ വായിച്ചുണ്ടാകുന്ന കേവലമായ വിവരമല്ല ഇൽമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു തലാൻ്റെ ഗുരുവജ്ഞൻ വക്കീൽ എന്നവർ പറയുകയാണ് അൽ ഇൽമു നൂർ നൂർ പ്ര ഇൽമു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമാണ് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു ഇമാം ഉദ്ദുന്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഇമാം നമ്മുടെ ഇമാം ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു തലാൻ മഹാനവറുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമാനും ഓർമ്മശക്തിയുള്ള ആളാണ് എന്നാലും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമാനിക്ക് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്നാണ് വലിയ ഓർമ്മശക്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറവാണെന്നാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള വിവരം കുറഞ്ഞവർക്ക് ഞാൻ ആ വലിയ വിവസ്ഥയും തോന്നും നമ്മളെപ്പോലെ മെമ്മറി പവർ കുറഞ്ഞവർക്ക് തോന്നും എനിക്ക് വലിയ മെമ്മറി പവർ ഉണ്ടെന്ന് വലിയവരങ്ങനെയല്ല അവരെപ്പോഴും ഞാൻ ചെറുതാണെന്നാണ് അവർക്ക് വിചാരം ഉണ്ടാകുക ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ എന്നിട്ട് തൻ്റെ ഗുരുവജ്ഞനായ ഒക്കെ റലി അള്ളാഹു തലൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുവജ്ഞരെ എനിക്ക് മറന്നു പോകുന്നു പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒക്കെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ദോഷങ്ങൾ വർജിക്കുക നീ ദോഷങ്ങൾ വർജിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തങ്ങി നിൽക്കും പക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കൂല അത് മനസ്സിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദോഷങ്ങൾ വർജിക്കണം വക്കാലി ബഹുമാനപ്പെട്ട വക്കീതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയാം വക്കീതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലിൽ മുനൂറുള്ള ഇൽമു എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു തരുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് അത് ടോർച്ചടിയാണ് ഒരൂറുള്ളാഹിലായുഹിദാലിയാസി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശം പ്രദാനം ച
ഈ പ്രകാശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ടോർച്ചടി മനസ്സിലേക്ക് കെട്ടിയാൽ മനസ്സ് വിശാലമാകും എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ഷറഹ് അലി ഹുസദിർ ഇൻഡൻ നൂർ ഇതാ ദഹൽ അൽ കൽബ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ പ്രകാശം കൽബിലേക്ക് കടന്നാൽ ഇൻ ഷറഹ് അലി ഹുസദ്രു അവൻ്റെ മനസ്സ് വിശാലമാകും എല്ലാ നന്മയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ എല്ലാ നല്ലവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവൻ്റെ മനസ്സ് വിശാലമാകും ഈ പ്രകാശം കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നന്മ ഉൾക്കൊള്ളാനും നന്മയുടെ വക്താക്കളെ വാഹകരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയാതെ അവൻ്റെ മനസ്സ് ഇടുങ്ങിപ്പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകാശം കൽബിലെത്തിയാൽ കൽബി വിശാലമാകും അപ്പോൾ കീല ഹല്ലിദാലിക്ക മിൻ അരാമറ്റി യൂറഫുബിഹ മഹാനായ പ്രവാചകരെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ വല്ല അടയാളവുമുണ്ടോ ഒരാളുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ടോർച്ചടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് വല്ല അടയാളവുമുണ്ടോ കണ്ടറിയാൻ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞുവിനെ അം അത്തജാഫി അൻതാരിൽ ഖുറൂർ രണ്ട് അടയാളം നാല് മൂന്ന് അടയാളം നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ടോർച്ചടി കൽബിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രകാശം അള്ളാഹു കൊടുത്ത എലുമി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കേട്ട എലുമി അവന് ഫലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാശമായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തേത് അൽ അത്തജാഫി എൻ ദാരിൽ ഖുറൂർ വഞ്ചനയുടെ വീട്ടിനോട് അകൽച്ച വരിക എന്നതാണ് ദുന്യാവിൽ അത്യാർത്ഥിയില്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ ദുന്യാവിൽ അത്യാർത്ഥിയില്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുന്യാവിന് വീട് വേണ്ടെന്നോ വസ്ത്രം വേണ്ടെന്നോ വാഹനം വേണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പറയാം ദുന്യാവിനോട് അത്യ ദുന്യാവിനോട് നിന്ന് ദുന്യാവ് ദുന്യാവിൽ നിന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള വഞ്ചനയുടെ വീടായ ദുന്യാവിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയാണ് വഞ്ചനയുടെ വീട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ദുന്യാവ് നമ്മളെ പല കാര്യത്തിനും പ്രചോദിപ്പിക്കും അവസാനം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ദുന്യാവ് നമ്മളെ കൂടെ വരൂല നമ്മുടെ മക്കളും വരൂല നമ്മുടെ ഭാര്യയും വരൂല നമ്മുടെ വീടും വരൂല നമ്മുടെ സമ്പത്തും വരൂല നമ്മുടെ ബിസിനസ്സും വരൂല നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കളയും അതാ വഞ്ചനയുടെ വീടാണ് ദുന്യാവ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ അടയാളം എന്താ വല്യനാപത്ത് ഉയര ദാരിൽ ഖുലോദ് ശാശ്വത വാസത്തിൻ്റെ വീടായ പരലോകത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം അപ്പം കൽബിൽ മനസ്സ് ആ പരലോകത്തോട് ആഭിമുഖ്യം ദുന്യാവിനോട് ദുന്യാവിനോട് നിരാശമാണുള്ളത് ആഹരത്തോട് ആഭിമുഖ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം മൂന്നാമത്തെ അതുപോലെ മൗട്ടി കബല നുരുലി മരണം വന്നിറങ്ങും മുമ്പ് മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് മരണം വന്നിറങ്ങും മുമ്പ് മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രകാശം വല്ലാഹുവിൻ്റെ ടോർച്ചറി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് എന്താ അത്തജാഫിയൻ ദാരിൽ കുറൂർ വഞ്ചന വീടായ ദുന്യാവിനെ തൊട്ടുള്ള അകൽച്ച രണ്ടാമത്തേത് ആഹ്രത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം മൂന്നാമത്തേത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം വരും മുമ്പ് മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക മരണം എപ്പോഴും വന്നാൽ എപ്പം വന്നാലും മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് സന്നാഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുക എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും സജ്ജമാക്കി എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും തൂവ ചെയ്തു മടങ്ങി എല്ലാ ഹക്കുകളും വീട്ടി സർവസന്നദ്ധനായി മരണത്തെ കാത്തു നിൽക്കുക ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശം മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പം ദുന്യാവിലുമായുള്ള അകൽച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ദുന്യാവിൽ സമ്പാദ്യമൊന്നും വേണ്ടെന്നുണ്ടോ ജോലി വേണ്ടെന്നുണ്ടോ വീട് വേണ്ടെന്നുണ്ടോ വാഹനം വേണ്ടെന്നുണ്ടോന്നോ അതില്ല അതുണ്ടാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനെ അത്താഹിഹി സിക്കന്ദരി കദ്ദസ്ഹു സിർഹുൽ അസീസ് മഹാനായ ഇബിനെ അത്താവില്ലാഹി സിക്കന്ദരി അവ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലത്തായിഫിൽ മിനൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നു നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ദുന്യാവുമായി നമ്മൾ അകലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നം ദുന്യാവിനെ നമ്മുടെ കൽബിൽ വെക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും നമ്മുടെ കൽബിൽ വെക്കുക ദുന്യാവിനെ കൽബിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുക ദുന്യാവിനെ കൽബിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുക എന്നാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിക്കന്തി ഗീതങ്ങൾ ലത്തായി ഫിൽ മീനൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു വലിയ മഹാനാണ് വലിയ മഹാൻ വലിയ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുൽ ഹസന് ഷാദുലി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ അബ്ബാസിൽ മുർസി ഖദസുല്ലാ ഹുസ് റഹുലസ് അബുൽ അബ്ബാസിൽ മുർസിയുടെ നേരിട്ട് ശിഷ്യനാണ് ഇബിനി അത്താള്ളി സിക്കന്തിരി ഖദസുല്ലാ ഹുസ് റഹുലസ് മഹാനവറുകൾ ലത്തായി ഫിൽ മീനൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ അദ്ദേഹം പറയുക പറയുകയാണ് മൊറോക്കോവിൽ ഒരു വലിയ ആബിതായ ഒരു ഷെയ്ഖുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഗുരുവജ്യൻ വലിയ ഷെയ്ഖാണ് വലിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് പോകുന്നു അല്ലെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് അദ്ദേഹം അള്ളാഹ
മനസ്സിൽ സംശയമായി ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉടമ എങ്ങനെ ഒരു വലിയാകുന്നു ആരിഫാകുന്നു വലിയ കറാമത്തിൻ്റെ ഉടമയാകുന്നു സിദ്ധനാകുന്നു കാത്തു നിന്നു ആളെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അകലി നിന്ന് ആള് വരുന്നു എന്തിലാ വരുന്നത് അന്നത്തെ വാഹനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ വാഹനമായ കുതിരപ്പുറത്ത് അതിശീഘ്രം വരുന്നു അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്ത് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത്ഭുതം ഒന്നുകൂടി കൂടി വാഹനം കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം ഒന്നുകൂടി കൂടി അടുത്തു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി വസ്ത്രം രാജകീയമായ വസ്ത്രം അത്ഭുതം ശതഗുണി ഭവിച്ചു നൂറിരട്ടിയായി അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ സമ്മതം ചോദിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഗേറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം ഒന്നുകൂടി കൂടി വീട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ പറയണ്ട അത്ഭുതം ആയിരം മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു കാരണം അവിടെ പരിചാരകന്മാരുണ്ട് വേലക്കാരുണ്ട് എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളുമുണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇയാളാണ് വലിയ സിദ്ധനാണ് ആരിഫാണ് ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് മൊറോക്കോവിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം ഞാൻ നിർവഹിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നാലിൽ ആൾ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സലാം അടക്കി ദുവാ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സന്ദേശം തരാനുണ്ട് ആ സ്നേഹിതനെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറയണം എന്താ പറയേണ്ടത് ആ സ്നേഹിതനോട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഏ അപ്പോൾ ആ സ്നേഹിതനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇലാക്കം മിസ്റ്റിഖാലു കബി ദുന്യ എത്ര വരെയാണ് നിങ്ങൾ ദുന്യാവുമായിട്ട് ജോലിയാവുക വൈരാക്കം ഇക്കുബാലുക്കാലെ എത്രത്തോളമാണ് നിങ്ങൾ ദുന്യാവിലേക്ക് മുന്നിടുക എന്തൊരു ആഭിമുഖ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിനോട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം ദുന്യാവുമായിട്ട് കെട്ടുപിണയുന്നത് ഇതാണ് സന്ദേശം അത്ഭുതമായി രാജകീയ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന രാജകീയ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രാജകീയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന രാജകീയമായ പ്രൗഢിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനോട് സന്ദേശം പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു എന്താ ആ ഗുരു ആണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത് മുക്കു അദ്ദേഹം കടലിൽ പോയി മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന പണിയാണ് ഫിഷർമേനാ കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം പകുതി ചെലവിനെടുക്കും പകുതി സുരക്കാ ചെയ്യും മര്യാദക്ക് വീടുമില്ല കുടിലുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത പരമദരിദ്രനായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് ആ ഷെയ്ഖിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിനോട് ഇത്ര വലിയ ആഭിമുഖ്യം എന്തിനാണ് ദുന്യാവിനോട് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന സന്ദേശം ആ സന്ദേശം ഏറ്റുവാങ്ങി സാത്ഭുതം അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്തി നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനെ കണ്ടോ കണ്ടോ എന്നിട്ടോ സലാം പറഞ്ഞോ സലാം പറഞ്ഞു ദുവായിരുന്നോ ദുവായിരുന്നോ എന്നിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ദുന്യാവിനോട് ഇത്ര വലിയ ആഭിമുഖ്യവും സ്നേഹവും എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ ദുന്യാവിൽ മുന്നിടുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു സുബാനല്ല ആ ഷെയ്ഖ് പൊട്ടിക്കരയുന്നു അദ്ദേഹം കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ വാവിട്ട് കരയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ദുന്യാവിനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദുന്യാവ് വാരിക്കോരി കൊടുത്തു ഞാനാകട്ടെ എനിക്ക് അള്ളാഹു ദുന്യാവ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൽബിനു നിറയെ ദുന്യാവാണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് വേണം നല്ലൊരു വാഹനം വേണം നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദുന്യാവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അല്ല എനിക്ക് ദുന്യാവ് തന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹമാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ദുന്യാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല ദുന്യാവ് വാരിക്കോരി കൊടുത്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ദുന്യാവുമായി മാനസികമായി ബന്ധമില്ല ഇതാണ് ഞാനും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പം ദുന്യാവിൽ വാഹ കെട്ടിടമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സ്വത്തുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല വാഹനമുണ്ട് ഉണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല നാം സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെയാണ് നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശം കിട്ടണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശം കിട്ടാൻ എന്തു വേണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശം ഇൽമിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പറഞ്ഞു ഒക്കാലിൽ ലിൽമനൂർ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഗുരുവജ്ഞനായ വക്കീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ഇൽമനൂർ ഇൽമ് ആണ് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് ഇലിമ് എന്ന്
അമല് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ കൽബ് പ്രകാശിക്കുക ഈമാൻ കൽബിലുള്ള ഈമാൻ പ്രകാശിതമാകുന്നത് എപ്പോഴാ നൂറായി മാറുന്നത് നമുക്ക് ഇലുമ് വന്നു വിവരമുണ്ടെങ്കിലേ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂ വിവരമുണ്ടെങ്കിലേ അമല് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ഇലുമ് പിന്നീട് പ്രകാശമായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രകാശമായി മാറുന്നത് നമ്മൾ ദോഷങ്ങൾ വർജിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മം ഏതാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മം ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് അല്ലിൽ സകല കർമ്മധർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എലുമ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമലെന്താ ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കാം മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അവന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ ഇൽമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സമ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇക്കറവല മൗത്താക്കും സൂറത്തെ യാസീൻ മരണാസന്നരായ ആളുകളുടെ അടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ യാസീൻ ഓടിക്കൊടുക്കണം എന്താ യാസീൻ മരണത്തോടുകൂടി അവന് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന കടമ്പകൾ ആ വഴികൾ ആ ഇരളറിഞ്ഞ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ടോർച്ചടിയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് സൂറത്ത് യാസീനിൽ വരുന്നത് അപ്പം വ്യക്തമായ ധാരണ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടി അവന് മരണപ്പെട്ട് കബറിലേക്കും മൈസറിലേക്കും നീങ്ങാം ആ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് യാസീനിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മരണാസന്നനായ ആളുടെ അടുത്ത് വെച്ച് യാസീനോദനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത്രക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇലുമ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കസീർ ബിൻ കൈസർ അലി അള്ളാഹു തലൻ്റെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നബിയുടെ ശിഷ്യനായ അബു ദർദാവിൻ്റെ കൂടെ ഡമാസ്കസിലെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ അബു ദർദാ പ്രവാചക ശിഷ്യനായ അബു ദർദാവ് തങ്ങളെ ഇന്നീ ജിഗിത്തുക്ക മീൻ മദീനത്തിൽ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ നബിതങ്ങളുടെ മദീന മുനബ്രയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഡമാസ്കസിലേക്ക് ഒരു വഴി മാസത്തെ വഴിദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ലി ഹദീഫിം ബലഗനെ അന്നക്ക ഹദ്ദസ്തഹു അർ റസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരം എവിടെ നിന്ന് ഡമാസ്കസിലേക്ക് ഷാമിൻ്റെ ഷാമിലെ പട്ടണമാണ് ഡമാസ്കസ് ആ ഡമാസ്കസിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് അപ്പ് ഒരു മാസം ഡൗൺ ഒരു മാസവും രണ്ട് മാസം യാത്ര ചെയ്യണം എന്നാലും എത്തുകയുള്ളൂ എന്തിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ഹരീസിന് വേണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഹരീസ് നിങ്ങളുടെ വശമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ആ ഹരീത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് മാജിത്തലി ഹജ വേറെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും വന്നതല്ല കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ കേട്ടോ ഫൈനീ സമയത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമായി എക്കൂലു നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൻസലക്ക തരീക്കൻ യത്തിലുബുഫിഹി എൽമൻ അറിവ് തേടുന്ന ഒരു വഴിയിൽ ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചാൽ ഒരു വിവരം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു വഴിയിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോവുക ഒരാൾ മത ഒരു മതപഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ മനസ്സിലൊക്കെ തെരീക്കൻ യത്തിലുബുഫിഹി എൽമ എൽമിനെ തേടുന്ന ഒരു വഴിയിലേക്ക് ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചാൽ സലക്കല്ലാഹു ബിഹി തെരീക്കമ്മൻ തുർക്കിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയിൽ അള്ളാഹു അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കും സലക്കല്ലാഹു ബിഹി തെരീക്കൻ ഫിൽ തുമിൻ തുർക്കിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയിലേക്കുള്ള അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല വൈനൽ മലായിക്കത്തല്ലാഹു അജിനിഹത്തഹാരി എന്നല്ലി താലിബിൽ എൽമി എൽമ് തേടുന്നവനോടുള്ള പൊരുത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മലക്കുകൾ ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ചിറകുകൾ താഴ്ത്തി വെച്ചു കൊടുക്കും വൈന്ന ഫതിൽ മാത്രമല്ല വൈനൽ ആലിമ പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതനോ യസ്തഹഫിർ ലഹു അയാൾക്ക് വേണ്ടി പുറുക്കലിനത്തോടൊന്നും ഫിസമാവാട്ടിയുമോ ഫിൽ അർലി ആകാശങ്ങളിലുള്ളവരും ഭൂമിയിലുള്ളവരും വൽ ഹീത്താനു ഫി ജൗഫിൽ മാ വെള്ള ജലഗർഭത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളും അയാൾക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനത്തോടുന്നു വൈന്ന ഫതിൽ അൽ ആലിമിയൽ അൽ ആബിറ്റ് അത്യാ വിവരസ്ഥനായ മനുഷ്യൻ ഇൽമ് പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരസ്ഥനായ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമായ ഇബാദത്തുകൾ അനിവാര്യമായ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ശിഷ്ട സമയങ്ങളൊക്കെ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആലിമിൻ്റെ മഹത്വം അലൽ ആബിഡി അത്യാവശ്യ ഇൽമ് നേടിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവനും ഇബാദത്തിന് വേണ്ട
ഇരുട്ടിയ രാത്രി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൃശ്യമായതിനെ കുറിച്ചാൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിലാവുള്ള രാത്രി പൂനിലാവുള്ള രാത്രി ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണെന്ന് മഹാനായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ഡിതന്മാർ അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരഗാമികളാകുന്നു പണ്ഡിതന്മാർ വൈനല്ലംബിയ വൈനല്ലംബിയാലും യുവതി സൂരീനാറും പോലാ തീർക്കാമൻ മഹാന്മാരായ അമ്പിയ മുർസലീങ്ങൾ വെള്ളി നാണയത്തെയോ സ്വർണ്ണ നാണയത്തെയോ അനന്തരമായി വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല അവരൊക്കെ ദരിദ്രരായി ജീവിച്ചു ദരിദ്രരായി മരിച്ചു പോയി വൈനമാ വർസുല്ലിൽമ അവർ അനന്തര സ്വത്തായി വിട്ടേച്ചു പോയത് അല്ല അറിവാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അറിവ് നേടിയാൽ സമ്പൂർണമായ വിഹിതം അവൻ നേടി ലോകത്തൊരു ഭാഗ്യം നേടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പൈതൃകമായ വിവരമാകുന്നു ഒരു മസല പഠിച്ചാൽ അത്രയുമായി ഒരു പത്ത് മസല പഠിച്ചാൽ അത്രയുമായി അങ്ങനെ എത്ര നേടാൻ കഴിയുമോ ഈ രത്നം ഈ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള പൈതൃകമായ സ്വത്ത് എത്ര നേടാൻ കഴിയുമോ അത്രയും അവന് അനുഗ്രഹമാകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം അനന്തര സ്വത്ത് അനന്തര സ്വത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അബുഹറീറ അലി അള്ളാഹുന് മദീനായിലെ തെരുവിലേക്ക് മദീനായിലെ തെരുവിലേക്ക് ഒരു ദിവസം കടന്നു വന്നു മദീനായിലെ തെരുവിലേക്ക് നബിദ പ്രമുഖ ശിഷ്യനായ അബുഹറീർ അലി അള്ളാഹു ദിവസം കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ റസൂലുള്ള ഓഫാത്തായതിൻ്റെ ശേഷമാണ് മദീനായിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച കച്ചവടം നടക്കുകയാണ് വിൽപ്പനക്കാർ വിൽക്കുന്നു വാങ്ങുന്നവർ വാങ്ങുന്നു ലേലം ചെയ്യുന്നവർ ലേലം ചെയ്യുന്നു പരാളുകളും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങാടിയിലേക്ക് വന്ന് ഉച്ചത്തിൽ അതാ വിളിച്ചു പറയുന്നു അബുഹുര അലി അള്ളാഹുന്നു ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കൊള്ള കൊടുക്കുകയും തിരക്കുമാണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീടായ പള്ളി റസൂലുള്ളാൻ്റെ പള്ളിയിലതാ നബിതങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് വീരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പള്ളിയിലെ കൊടി നബിസ്വല്ല നാസിമയുടെ അനന്തര സ്വത്ത് വീരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കഷ്ണം കിട്ടിയാൽ വലിയ വർക്കത്തുള്ളതാണല്ലോ ആ അനുഗ്രഹീതമായ അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടി പള്ളിയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ആൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾ കുറാൻ ഓതുന്നുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ ഇൽമിയായ ചർച്ചയിലാണ് ചില ആളുകൾ പഠിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു കുറേ കാത്തുനിന്ന് ഒന്നും കാണാനില്ല തിരിച്ചു വന്ന് അബുഹുറുള്ള അങ്ങാടിയിലുണ്ട് ഓ അബുഹുറ എവിടെ റസൂലുള്ളാൻ്റെ അനന്തര സ്വത്തുണ്ട് അതിനെ മീറാസു റസൂലില്ല നബിതങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് എവിടെ അബുഹുറീറ അബുഹുറീറ അലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പോയോന്ന് വെച്ചാൽ പോയി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചു ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ കുറാൻ ഓതുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഇലുമ്പ് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാനായ അബുറീറ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്നാണ് റസൂലുല്ലാൻ്റെ അനന്തര സ്വത്ത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണോ കണ്ടത് അത് തന്നെ റസൂലുല്ലാൻ്റെ അനന്തര സ്വത്ത് ഫൈനൽ അമ്പിയാത്തു വസ്സലാം വലാതിർഹമ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ അമ്പിയാക്കന്മാർ സ്വർണ്ണ നാണയത്തെയോ വെള്ളി നാണയത്തെയോ വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല വൈനമാ വർണ്ണ സുല്ലിൽമ അവർ അനന്തരമാക്കി വിട്ടത് ഇൽമിനെയാണ് അതാരെങ്കിലും നേടിയാൽ അവൻ വളരെ സമ്പൂർണമായ വിഹിതത്തെ നേടി അവൻ സമ്പൂർണമായ വിഹിതത്തെ നേടി ഇൽമ് പഠിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു അമല് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർ വേറൊന്നിനും കഴിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയവും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള അത്യാവശ്യ സമയം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയം എലുമ്പ് കൊണ്ട് സുഖലാവും പഠിക്കുക എന്നതാണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മുത്തല്യം വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാനിപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പണിയാണ് എനിക്ക് രാത്രി ആയാലും പകലായാലും കുട്ടികൾക്ക് ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കണേന് ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ തൈലിയുമെന്നെ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ദരസ് നടത്തുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വീരാങ്കോ വിസ്താദിയുടെ മുതരിസായ കാലത്ത് രണ്ടാം മുതരിസായിട്ട് കുറേ കാലം ഞാൻ പള്ളിയിലുണ്ടായി അത് പഠിച്ച അക്കാലത്ത് പഠിച്ച ഒരുപാട് മുതലിമികൾ ഇപ്പം പലരും ഉണ്ട് പലരും ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പത്ത് പൈസ തന്നിട്ടുമില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല വാങ്ങിയിട്ടില്ല വാങ്ങിയാൽ തന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങൂല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദർശനം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ദേവാക്കോഴി തുടങ്ങിയ ശേഷം ദർശനം നടത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ആരോടും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ആരോടും വാങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെ ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട്
ലാൽ മാരിഫിൻ്റെ പീസിൽ നമ്മൾ പീസിയിട്ട് യാതൊരു പന്തവുമില്ല വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും വെള്ളം കുറച്ച് ശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഗാലിച്ചായി ഉപയോഗിക്കും ഇതല്ലാതെ ഒന്നും പറ്റാറില്ല പറ്റൽ ഹറാമായതുകൊണ്ടല്ല പറ്റായി ചെറുപ്പം മുതലേ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമാണ് പ്രതിഫലം പറ്റാതെ ഇലുമ പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ ആഗ്രഹിച്ചു അള്ളാഹുത്തല ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി തന്നു അലഹമില്ല മുട്ടാല്യം പഠിക്കുക അപ്പം എന്താ പഠിക്കുന്നതിന് പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിക്കുക എന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ മരിച്ചാൽ ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വയങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവന് രക്തസാക്ഷിയുടെ കൂലിയുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ബദറിൽ ഊഹിതിൽ ഹന്തക്കൽ അതുപോലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഉലഗതിക്ക് വേണ്ടി അടരാടി മരിച്ച രക്തസാക്ഷിയുടെ കൂലിയുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മുത്താല്യമാകണം എന്ന ആഗ്രഹമാണുള്ളത് ആ ഇലുമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണമെന്ന ഉത്ഘടമായ ആഗ്രഹമാണുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ഇത് നടത്തുന്നു നേതാവാകാനോ ആളാകാനോ പേര് കിട്ടാനോ പ്രശസ്തി കിട്ടാനോ വല്ലതും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഗുണമായി അലഹമില്ല നമുക്ക് വീരുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളും അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടായി അലഹമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പിന്നെ ഇലും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പം മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ മരിച്ചു എന്നാൽ അയാൾ മുത്താല്യമായിട്ടാണ് മരിക്കണത് എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ മുന്തിർതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെറഹുൽ ബുഖാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇബിൻ മുന്തിർതങ്ങൾ പറയുകയാണ് യഹിയബിന് യഹിയ യഹിബിന് യഹിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ഉസ്താദുമാരുടെ പരമ്പര എന്നത് ഇലുമിൻ്റെ മഹത്വം ഇലുമിൻ്റെ മറക്കത്തിന് ആവശ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറെ കേട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ കേട്ട് ആ ക്ലാസ്സിന് പോയി ക്ലാസ്സിന് പോയി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൈതൃകമില്ലാത്ത ഇലുമ് അസലില്ലാത്ത ഇലുമ് ചില ആൾ മുജാഹിദിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കേൾക്കാൻ പോകും ജമായത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കേൾക്കാൻ പോകും കണ്ടതിന് മുഴുവൻ പോകും അതിനൊന്നും ഒരു പറക്കറ്റുമില്ല അതിനൊന്നും പറക്കറ്റുമില്ല നമ്മുടെ പരമ്പര ശൃംഖല എവിടെ എത്തണം നമ്മുടെ ശൃംഖല അള്ളാഹുവിലെത്തണം ഷറയായ ഇലുമ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ശൃംഖല അള്ളാഹുവിലെത്തണം അപ്പം നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു നിങ്ങൾക്കൊരു വിവരം കിട്ടി ആ വിവരം എൻ്റെ ഇരുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ പരമ്പരയുണ്ട് റസൂല്ലായിൽ മുട്ടുന്ന പരമ്പരയുണ്ട് അതിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ പരമ്പര സിൽസില എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ചെന്ന് റസൂലുല്ലായി തങ്ങിൽ മുട്ടുന്നു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങിൽ മുട്ടുന്ന പരമ്പര റസൂലുല്ലാഹിക്ക് ജിബിരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ജിബിരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ അഹിൽ സുനത്ത് വൽ ജമാറ്റിൻ്റെ പഠന രീതി ഈ രീതിയിലാണുള്ളത് കുറേ കണ്ടതും കേട്ട് മറ്റും കേട്ട് കുറേ ബുക്കും വായിച്ച് കുറേ പത്രവും വായിച്ച് എല്ലാം കൂടി എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് എന്നിട്ട് വാതപ്രതിവാദം നടത്താൻ ഒരുങ്ങി അങ്ങനെ ആരാ ആരുടെങ്കിലും ക വായിൽ കസാരിടാൻ നടക്കുന്ന പരിപാടി അതല്ല വേണ്ടത് ആധികാരികമായിട്ട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നിൽക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇലുമ്പ് പഠിക്കുന്നത് നീ ആരിരുന്നാ പഠിച്ചത് അയാളുടെ ഉസ്താദ് കാരാണ് അയാളുടെ ഉസ്താദ് കാരാണ് വല്ല ബേസും ഉണ്ട് നിൻ്റെ ഇലുമിനെ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇലുമ്പ് പഠിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുനോൻ മധുഹബിൻ്റെ നാല് ഇമാമിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇമാമാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ യഹ്യബിന് യഹ്യ എന്ന് പറയുന്നവർ ഹരീഫ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മടിയിനയിൽ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് യഹ്യബിന് യഹ്യ വളരെ കുട്ടിപ്രായത്തിലുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മസ്മുക്ക പൊന്നുമോനെ നിൻ്റെ പേരെന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അക്രമക്കല്ലാ യഹ്യ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ആദരിക്കട്ടെ എൻ്റെ പേര് യഹ്യ എന്നാണ് അപ്പം യഹ്യ പറയാണ് ഓക്കുണ്ടു ആയിരത്തി അസ്ഹാബി ഷിന്ന ഇമാം മാലിക്കിടങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർ മരിയനത്തെ പള്ളിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു
ഇൽമ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ആ ഫ ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫലക്കത് റായിത്തുവല ജനാസത്തി ഷെയ്യല്ലമ്മറ മിസ്ലഹുവല അഖിൽ ബലദീന നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ആരും മരിച്ചിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ കണ്ടു അതെന്താ ജനങ്ങൾ എന്നായിട്ട് തടിച്ചു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യ സംസ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കുവാൻ വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടം സാധാരണ ആര് മരിച്ചാലും മദീനയിലെ അമീർ ഭരണാധിപനാണ് അവിടുത്തെ ഗവർണറാണ് മയ്യ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിപ്പിച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ മാമത്ത് നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം മാറി നിന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയത്തുൽ ഖൈർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആളുകൾ അങ്ങനെ മയ്യ നിസ്കാരം നടന്നു ഇമ മാലിക്ക തങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ മരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസമായി കബറടക്കം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മദീനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാലിഹ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഇയാളെ കണ്ടു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്നു നല്ല കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇയാളെ ഹസ്തദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഹസ്സലാം ചൊല്ലി ഹസ്തദാനം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ സ്ഥാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇലുമു മുഖേന എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഇലുമു മുഖേന എന്താ കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ച ഇലുമിൻ്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിനും ഓരോ പദവിയല്ല എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നൽകി ഞാൻ ഓരോ അധ്യായം പഠിച്ചതിന് ഓരോ വിഷയം പഠിച്ചതിനും സ്വർഗലോകത്തിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഓരോ സ്ഥാനം നൽകി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയല്ലേ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പദവിയിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അനന്തരാവകാശികൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് ഇലുമുമായി സുഖലാകുന്നവർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ എനിക്ക് സ്ഥാന പദവികൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി തന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പദവിയിലെത്തി ഞാൻ പണ്ഡിതനായിട്ടില്ല മരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അള്ളാഹു എനിക്ക് കൂടി കൂട്ടി തന്നു ബോണസ് കൂട്ടി തന്നു അങ്ങനെ ബോണസ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തെത്തി എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഹത്തംതു അലാൻ എഫ്സി അന്നഹു മമ്മാത്തഹു ആലി മുമ്പി സുന്നത്തി ഓ സുന്നത്തി അമ്പിയായോ താലിബിൽ ലാലിക്ക അഞ്ച് അജ്മാഹും ഈ ദരജത്തിം പായിര ഫായത്താനി റബ്ബി ഹത്ത ബലഹത്തു ഇല്ല അതിരത്തി ഏലിലിൽ ഫലീസ ബൈനി ഓ ബൈന റസൂൽ ഇല്ലാഹി ഇല്ല ദർജത്താനി നബിതങ്ങളുടെ പദവിയും എൻ്റെ പദവിയും തമ്മിൽ ഇടക്ക് രണ്ട് ദർജ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതെന്താ ഒരു ദർജ റസൂ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ദർജ നബിതങ്ങളുടെ പദ പദവിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ അതിന് താഴെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും അതിന് താഴെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അസഹാബിമാർ അവർ ഈ രണ്ട് പദവി കഴിച്ച് പിന്നെ വരുന്നത് ആലിമീങ്ങളുടെ പദവിയാണ് ആലിമീങ്ങളുടെ പദവി ആ സ്ഥാനത്താണ് ഞാനുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക്കിടങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇമാം മാലിക്കിടങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആ മഹേശ്വരലുലമ ഹാരിഹി ജന്നറ്റി ഓ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇലുമ് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് ഇതാ സ്വർഗം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭായത്ത് ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു അമ്പിയ അമ്പിയ അള്ളാഹു താല ഉലമാക്കന്മാർക്ക് ശഫായത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല ശഫായത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷ കിട്ടുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ആലിമിങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ അവരെ സ്നേഹിച്ചവർ അവരെ പിന്തുണച്ചവർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ അവരുടെ സാഹസിൽ പങ്കെടുത്തവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആലിമിങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം ശുപാർശ ഉണ്ടാകും ആലിമിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ ശിഷ്യന്മാർ ശുപാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശിഷ്യന്മാർ നരകത്തിൽ പോയാൽ ആലിമിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ശുപാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു തല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പരസ്പരം ശഫായത്തിന് യോഗ്യരാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റക്കുട്ടിയും അള്ളാഹു നരകത്തിൽ വീഴ്ത്തി അള്ളാഹു നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ
മദീനത്തെ ദരസിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പല പണിക്കും പോയ ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു നദീനത്തെ പള്ളി നിറഞ്ഞു മുത്താലിമ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇമാം മാലിക്ക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി താല അലഹി പറയുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്താ ഇലുമ പഠിക്കുക ഇലുമ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇലുമ പഠിക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുന്നു ഇലുമ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇലുമ പഠിക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ട ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുന്നു അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഒരു ഹരീഫ് പഠിക്കാൻ അല്ലേ പത് പത്ത് ലക്ഷം ഹരീഫ് ബൈഹാർട്ടുള്ള മഹാനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്ത് ലക്ഷം ഹരീഫ് ബൈഹാർട്ടുള്ള മഹാനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ കമ്പിൽ നാല് മധ്യബിൻ്റെ ഇമാമികളിൽപ്പെട്ട നാലാമത്തെ ആളാണ് ഇമാം ഷാഫിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ കമ്പിൽ അദ്ദേഹം കേട്ടു അദ്ദേഹം കേട്ടു എൻ്റെ വശമില്ലാത്ത എൻ്റെ വശമില്ലാത്ത ഒരു ഹദീസ് വിദൂരസ്ഥമായ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരാളുടെ വശമുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് ബൈഹാർട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തിരുവചനം വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ യാത്രയായി വാഹനം തയ്യാർ ചെയ്ത് യാത്രയായി അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഷെയ്ഖ് അവിടെ നായക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അഹമ്മദ് ബിൻ ഹബൽ ചെന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സലാം മടക്കി മടക്കിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ജിരിയനക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല കുറേ സമയമെടുത്തു നായക്ക് തീറ്റ കൊടുത്ത് നായയെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അതിനുശേഷം ഷെയ്ഖ് അവർകൾ അഹമ്മദ് അബൽ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലാലക്ക വജത്തഫി നഫ്സിക്ക നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നിരിക്കാമല്ലേ അഹമ്മദ് അബൽ തകർന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും ദീർഘമായി യാത്ര ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ പ്രധാനം നായയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കാണിച്ചു മായിരി അല്ലേ പശുവിനും നായക്കാ വില നമ്മൾ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യന് വിലയില്ല അപ്പോൾ അതാ രീതിയിലുള്ള ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നായൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശം മുസ്ലിമിങ്ങിൽ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ നായ്ക്കളില്ല ഏതോ ഒരു നായ വഴിതെറ്റി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് വായ പിളന്ന് നാവ് നീട്ടി എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്മയുടെ ഒരു ഹരീസ് ഞാൻ ഓർത്തു മൻ കത്ത റജാ അമൻ ഇർത്തജാഹു കത്ത അല്ലാഹു റജാഹു യൗ മെൽ ഖയാമാ ഓ ഈ ഹരീസ് തന്നെയാണ് അഹമ്മദ് നമ്പര് തങ്ങൾ കിട്ടാത്ത ഹരീസ് അല്ല സന്ദർഭം ഇരിക്കരുത് നോക്കണം മൻ കത്ത റജാ അമൻ ഇർത്തജാഹു കത്ത അല്ലാഹു റജാഹു യൗ മെൽ ഖയാമ ഒരാൾ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ആ വ്യക്തി ആരായിരിക്കട്ടെ വന്ന ആളുടെ ആശ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നിരാശപ്പെടുത്തി വിട്ടാൽ കഥ അള്ളാഹു റജാഹുയോ മിൽക്കയാമ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അല്ല ആഹ്റത്തിൽ മുറിച്ചു കളയും ആഹ്റത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ആഗ്രഹവുമില്ല അള്ളാഹുവില്ലാതെ രക്ഷകനില്ല സകല പ്രതീക്ഷയും അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമാണ് എവിടെയുള്ളത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും മുറിച്ചു കളയും നിരാശപ്പെടുത്തി ആട്ടിക്കളയും എപ്പോഴ് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ഒരാളുടെ ആശ മുറിച്ചാൽ തിടിഞ്ഞു ഒരാൾ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു തിടിഞ്ഞു ഒരാൾ കടം ചോദിച്ചു തിടിഞ്ഞു ഒരാൾ ജോലി ചോദിച്ചു തിടിഞ്ഞു ഒരാൾ ഒന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അയാളെ നിരാശപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കഥ അള്ളാഹു റജാഹു യോമിൽ ഖയാമാ ഖയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിനെ നിരാശപ്പെടുത്തിക്കളയും ഈ ഹദീസ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാസ്മയുടെ ഈ ഹദീസ് ഞാൻ ഓർത്തു അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന നായയെ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധടക്കാതെ വിശപ്പടക്കാതെ ഞാൻ വിട്ടാൽ അള്ളാഹു നാളെ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ഷെയ്ഖ് പറയുന്നു ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യക്ഫീനി ഖാദൽ ഹദീസ് എനിക്ക് ഈ ഹദീസ് മതി ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഹരീസ് ബൈഹാറ്റുള്ള മഹാൻ തനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയി ഒരു ഹദീസിനോടുള്ള തിടുക്കം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ
ആ ഹദീസ് റസൂലുല്ലാഹിയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ ആ വായയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സഹാബി ഷാമിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ റസൂൽ ഓഫാത്ത എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടാകരുത് നബി സ്വലാസമ്മ ഓഫാത്താകുന്ന ഒരു മദീനായിൽ നബിതങ്ങൾ ചുറ്റിപ്പറ്റി സഹബറ്റ് കൂടി നബിതങ്ങൾ വിട്ടു വിട്ട് പറഞ്ഞയച്ച ആളുകളൊക്കെ പോയി നബിതങ്ങൾ ഒഫാത്തായപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തിലേക്കും സഹാബത്ത് യാത്രയായി അക്കൂട്ടത്തിൽ ഷാമിലൊക്കെ ധാരാളം സാഹബിമാരുണ്ട് മഹാനായ ജാബിർ അലി അള്ളാഹുന്നു തൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലാമിന്റെ തിരുവച്ചനം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആ ഹരീഷ് തേടി തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മദീനായിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വഴി ദൂരം ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്താൽ ഒരു മാസം വേണം വാഹനം തയ്യാറ് ചെയ്ത് സഹയാത്രികനെ തയ്യാറ് ചെയ്ത് യാത്രാ സന്നാഹങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും ഒക്കെ തയ്യാറ് ചെയ്ത് രണ്ട് മാസം യാത്ര ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു മാസം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മാസം ഷാമിലെത്തി ആ ഹരീഷിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടിവാതുക്കിൽ ചെന്ന് പടിവാതുക്കിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ഖാദിമ വേലക്കാരൻ പടിവാതുക്കലുണ്ട് അബ്ദുൽ ജാബിർ എന്ന ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിവരം പറയണം ഖാദിമ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അകത്തി എന്ന് സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ജാബിർ എന്ന മദീനക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന മഹാനാണോ ചെന്ന് ചോദിക്ക് അതെ ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല ഉടനെ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഒനീസ് അതാ ഓടി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വാതില തുറന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വാരി പുണർന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു ആരാണ് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല പ്രമുഖനായ ഹരീഫ് പണ്ഡിതനാണ് വലിയ സ്വഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു വന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനിങ്ങോട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനിങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ മദീനായിൽ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹസീറ്റു അൻ നമൂത്ത ഔത്തമൂത്ത നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്നോ ഞാൻ ആശങ്കിച്ചു നിങ്ങളോ ഞാനോ മരിച്ചു പോയെങ്കിലോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഹരീസ് റസൂലുള്ള ഹിസൽമതങ്ങളുടെ ഹരീസ് നിങ്ങളുടെ വശമുണ്ട് ഈ ഭൂമുഖത്ത് എൻ്റെ ഹരീസ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് അത് നീ പഠിക്കാതെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നോ എന്ന് നാളെ ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമെ ചോദിച്ചേക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ജാബിർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പിടികൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ഹരീസ് അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ് തരക്കേടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഹരീസ് എന്താണ് ഹരീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഹുനൈസ് നിന്ന നിപ്പിൽ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ മുമ്പ് മരിച്ചു പോയാലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമൈസ് തങ്ങളോട് പറയുന്നു നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഹരീസ് ജാബിർ അലി അള്ളാഹുന്നു ഒരു മാസം അങ്ങോട്ടും ഒരു മാസം ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്ത് സാഹസിക യാത്ര നടത്തി നേടാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസ് എന്താണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിയങ്ങളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ നഗ്നരായിട്ട് ഉടുതുണിയില്ലാത്ത നഗ്നരായിട്ട് അല്ല ഒരുമിച്ചു കൂട്ടം ഊറുലൻ ചേലാക്രമം ചെയ്യാത്ത അഗ്രചർമികളായിട്ട് ബുഹുമൻ കയ്യിലൊന്നുമില്ലാത്ത ശൂന്യഹസ്തരായിട്ട് വസ്ത്രമില്ല ഉമ്മ പറ്റതുപോലെ ഇരിക്കും കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അല്ല വിളംബരം ചെയ്യും മനൽ മലിക് ഞാനാണ് ഇന്നത്തെ മഹാരാജാവ് അതുകൊണ്ട് ലായമ്പകീലി അഹ്ലിമിൻ അഹ്ലിൽ ജന്നത്തി യദുഹുലുൽ ജന്ന സ്വർഗനിവാസികളിൽ ഒരാൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വാഹിദുമിൻ അഹ്ലിന്നാരി യത്തുലുഭൂമി മതിലിമ നരകാവകാശികളിൽപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തി ഏതു വല്ലൊരു വ്യക്തിയും അവനോട് തൻ്റെ അപഹൃദം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു സ്വർഗനിവാസിക്കും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വർഗത്തിന് അഹിലായിട്ടുള്ള യോഗ്യനായ ആൾ അയാൾ നരകക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഗീപത്ത് പറഞ്ഞ വകുപ്പിലോ നെമീമത്ത് പറഞ്ഞ വകുപ്പിലോ അസഭ്യം പറഞ്ഞ വകുപ്പിലോ മനോവേദന ഉണ്ടാക്കിയ വകുപ്പിലോ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത വകുപ്പിലോ അടിച്ച വകുപ്പിലോ ഇടിച്ച വകുപ്പിലോ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിൽ വല്ല ഹക്കും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്ത് വീട്ടിയിട്ടല്ലാത്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല അള്ളാഹു വിളംബരം ചെയ്യുന്നവല എബിയം ബഗീലി അഹ്രിമിന്നഹിലിന്നാരി യദുഹുലുന്നാറ 
നരകക്കാരൻ നരകത്തിൽ പോകേണ്ട വ്യക്തി അവൻ സ്വർഗക്കാരന് വല്ല അപഹൃതവും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു വീട്ടാതെ അവന് നരകത്തിൽ പോകാനും കഴിയില്ല ഈ ഇടപാട് തീർത്തിട്ട് സ്വർഗക്കാർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകക്കാർക്കിലേക്ക് നരകക്കാർക്ക് നരകത്തിലേക്കും പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു ആദരവായ നബിയെ ഒക്കെ ഇഹോ ഇന്നമാൻ ഏറ്റില്ല ഊറാത്തം ബഹുമ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇടപാട് തീർക്കുക ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ട് ഉടുതുണിയില്ലാതെയല്ലേ വരിക ബഹുമ ശൂന്യഹസ്തരായിട്ട് കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ദരിദ്രരായിട്ടല്ലേ വരിക പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപാട് തീർക്കുക നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ബിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് ഇടപാട് തീർക്കുക അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇടപാട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തീർന്നാൽ അയാളുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ റിക്കാർഡിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിന് കിടക്കാനുള്ള ധാരാളം അമലുകളുമായി വന്ന പല ആളുകളും അവസാനം നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ യോഗ്യരായി വന്ന പല ആളുകളും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഇടവരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യും നാക്കും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം നമ്മുടെ കയ്യും നാക്കും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ തവിട് പൊടിയായി പോകും ജീവിതത്തിൽ സൽക്രമങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്താൽ തന്നെ അത് അല്ല ക്രോസ് വിസ്താരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു റെക്കേറ്റ് പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹെക്ക് കൊടുക്കാൻ ഗീപത്ത് പറഞ്ഞ് നെമീമത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫിത്തനെ ഉണ്ടാക്കി അതുമായിട്ട് ആഹൃത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ കാര്യം അപകടത്തിലായി പോകും അതുകൊണ്ട് നാലബിൽ ഹസനാ തിവസ്യ ആ മഹാനായ റസൂല്ല പറയുന്നു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹദീസുമായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ അലി അള്ളാഹുന്നു തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹദീസുമായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ അലി അള്ളാഹുന്നു തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇലിമിനുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ അലി അള്ളാഹു തല തൻ്റെ മകൻ ഹമ്മാദ് എന്നവരെ ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ ഇത് പഠിക്കാനാക്കി പഠിച്ചു വന്നു മോനെ എന്നെന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു ഫാത്തിയ സുഹൃത്ത് പഠിച്ചു കാണാതെ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു പഠിച്ചു വന്നു ഉസ്താദ് പാടം നോക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാടം നോക്കി ഉസ്താദിന് കൊണ്ടുപോയി ആയിരം ദിർഹം അന്നത്തെ ആയിരം ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അബു ഹനീഫ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വലിയ മുതലാളിയാണ് കച്ചവടക്കാരനാണ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ ലാഭമൊക്കെ ആലിമ്യങ്ങൾക്കും മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്ന മഹനാണ് കിട്ടുന്ന ലാഭം മുഴുവനും അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ തൻ്റെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ലാഭം കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്ന വലിയ മുതലാളിയാണ് അബു ഹനീഫ എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ മധുഹബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇമാം അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി അറിയല്ലോ തൻ്റെ മകൻ ഹമ്മാദ് ഫാത്തിയ സൂഹത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇലിമിനോടുള്ള ബഹുമാനം ഇലിമിനോടുള്ള ബഹുമാനം ഫാത്തിയ സൂഹത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ ആയിരം ദീ ദീർഘം ആ ഉസ്താദിനെ സമ്മാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ അതിന് കാരണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയാൽ കുറ്റബോധമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഒരു തെറ്റ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് മനസാക്ഷി കുത്തു വന്നു കുറ്റബോധം വന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടാനുള്ള തിടുക്കം ഉൾവിളി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അലിയിൽ കൃതി അള്ളാഹുൻ്റെ പറഞ്ഞത് അൽ ലിൽമു യസ് തിബിയോ യസ് തിബിയോ മിറാറാ ഇൽമു ഒരു മനുഷ്യനെ പഠിച്ച മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും ആ ഇൽമു അവൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടി അവനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം അവൻ തൂപ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സംഭരിക്കുകയില്ല അവൻ്റെ ഇൽമ് കുറ്റബോധമുണ്ടാകും നേരെ മറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവനോ അവന് മനസാക്ഷിക്കുത്തില്ല കുറ്റബോധമില്ല തോപയില്ല അങ്ങനെ ഫാസിക്കായി വീണ്ടും വീണ്ടും ധിക്കാരമായി ആരെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയായി അവരെ കുറ്റം കുറവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇടുക്കത്തിലായി തൻ്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ കുറ്റം റിക്കോർഡും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റേത് തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാൻ്റ
നിസ്കാരം അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ വന്നു സ്വീകാര്യമാണോ സ്വീകാര്യമല്ല ഒരാൾ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ അടുത്തൊരു ഒരുത്തൻ അയാൾ സർജറിയിൽ കോഴ്സൊന്നും പാസ്സായിട്ടില്ല അതിന് പെർമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആൾ ഡോക്ടറായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി സങ്കര്യമൊക്കെ മുറി കൂടി സോക്കട് സുഖപ്പെട്ടു എന്നാലും അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണ് ശിക്ഷാർഹനാണ് അയാൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും ഇതുപോലെയാണ് ഒരാൾ എലുമില്ലാതെ അറിയാതെ അമലിച്ചതാൽ അമൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ സഹിയാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമൽ അമലാകണമെങ്കിൽ അമലിൽ നല്ല മനസ്ഥിതി വരണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൽവിൽ നിന്ന് കിബിറ് ഹസദ് ഹിക്കദ് തുടങ്ങിയതായി രിയാഹ് തുടങ്ങിയ ദുർഗുണങ്ങൾ കൽവിൽ നിന്ന് പോകണം കൽബാണ് പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നോട്ടമുണ്ടാകുന്നത് ടോർച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നത് കൽബിലേക്കാണ് കൽബ് സ്ഫുടം ചെയ്യണം എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ നമ്മുടെ കൽബിനെ മലിനമാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഹങ്കാരമുള്ളവരാകും അസൂയയുള്ളവരാകും പകയുള്ളവരാകും ദിയാവുള്ളവരാകും ഉൾനാട്യമുള്ളവരാകും സ്വയം മതിപ്പുള്ളവരാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിഗ്നതിരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവിധ ഗുണത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമെന്താണ് ഒരാൾക്ക് തന്നെപ്പറ്റി സ്വന്തമായ സ്വയം മതിപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുക പടച്ചവനെ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ് എല്ലാവരും എന്നേക്കാൾ നല്ലവരാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെയാണ് എന്ന വിനയാന്വിതമായ ചിന്ത അതാണ് എല്ലാ നന്മയുടെയും ഉറവിടം എല്ലാ തിന്മയുടെയും ഉറവിടം എന്താണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കൊള്ളാം എല്ലാവരും എൻ്റെ താഴെയാണ് ഞാനാണ് കഴിവുള്ളവൻ ഞാനാണ് യോഗ്യൻ ഞാനാണ് ഗുണവാൻ എന്നുള്ള വിചാരം ആ ഉൾനാട്യവും സ്വയം മതിപ്പും എല്ലാ തിന്മകളുടെയും ഉറവിടമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ കൽബിൽ നിന്ന് പോകണം നമുക്ക് ഇലും ഉണ്ടാക്കണം ഇലും എല്ലാം കൂടി കൊട്ടയിലാക്കി വാരി അല്ലെങ്കിൽ പിഞ്ഞാണത്തിൽ എഴുതി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കഴിയില്ല അത് ഗ്രാജ്വലി കുറേശ്ശെ 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 ഇലുവിൻ്റെ മജ്ജിലിസിൽ പുണ്ടെടുത്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മറന്നു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും പുതുക്കണം ഒരു വിഷയം തന്നെ അനേക പ്രാവശ്യം പഠിക്കണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നുമാണ് ആലിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഷെയ്ഖ് സിഖറാസി തങ്ങൾ പറയുന്ന മുഹദബി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്തമായ ഷിഖറാസി ഷെയ്ഖ് സിഖറാസി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വിഷയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നൂറ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കും അപ്പോഴേ അത് മനസ്സിൽ ഉറച്ച ഇലുമാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട പ്രാവശ്യം രണ്ടാമത് ഒരാൾ പറയാൻ അപ്പണിച്ചു ആ അയാൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞ വയലാർ അല്ലേ അത് അയാൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞ വയലാന്ന് പണിച്ചു അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മിച്ച ചില തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മറന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാനല്ല നമ്മൾ നോക്കുക അദ്ദേഹത്തെ രസല്ല എൻ്റെ ആ ഉമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥയാണ് എഴുന്നേറ്റം കിട്ടും ഷി ഷെയ്ഖ് സിഖറാസി തങ്ങൾ പറയുന്നു മുഹദബി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മുഹദബിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നമ്മുടെ ഈ അൽമാറിൽ അൽമാറിൽ കുതുബാനയിലുണ്ട് ഇരുപത് ബാല്യമാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അത്രയും വലിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയ അതിൻ്റെ മൂലഗ്രന്ഥമായ മുഹദബിൻ്റെ മുസന്നിഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് സിഖറാസി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാനൊരു വിഷയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നൂറ് പ്രാവശ്യം ആർത്ഥിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ച് അത് ഇൽമാകാൻ വേണ്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കണം വിഷയങ്ങൾ കേട്ട് 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 മനസ്സിന് എപ്പോഴാണ് മാറ്റം വരിക നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ കേട്ടാൽ മാറ്റം വന്നോളെന്നില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ മാറ്റം വന്നോളെന്നില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫീക്ക് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയം തുറക്കുന്നു വിശാലമാകുന്നു ഇല്ല എത്രയോ ആളുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് മരണം വരെ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ മരണത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരെ കാണാം മനസ്സിന് ചേഞ്ചിങ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നല്ലത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രകാശം കുറേശ്ശെ കുറേക്കശ വരികയുള്ളൂ മോമിനിൻ്റെ കൽബിന് പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ മോമിനിൻ്റെ കൽബിന് പ്രകാശമുണ്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഒരു ഫാസിക്കായ തെമ്മാടിയായ ഒരു മോമിനിൻ്റെ പ്രകാശം അല്ല തുറന്നു വിടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതുപോലെ നട്ടപ്പാതരാക്കി തുറന്നു വിട്ടാൽ ഭൂമിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച വെളിച്ചം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണനായ ഒരു മോമിനിൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ വെളിച്ചം എത
ഒരു കാശിൻ്റെ മുടക്കൂല്ല നമുക്കൊരു കാശിൻ്റെ മുടക്കൂല്ല അപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പല പരിപാടികൾക്കും പുറത്തുനാളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പാടം പുറത്തുനാളെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വയലിനെ നമ്മൾ പുറത്തുനാളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ പരിപാടിക്കും പുറത്തുനാളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വിഷയം കർമ്മപ്രകാരം ഒന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാക്കി ബാക്കി അങ്ങനെ കർമ്മപ്രകാരം നടക്കണം ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ അവിടെ വന്ന് ഇതുവരെ നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴൊന്നും അയാൾ അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് വന്ന് അയാൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വിഷയം പറയുകയോ തിർത്തി പതിറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് നീരസം വരാതിരിക്കാനും ഇടയ്ക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വയലും പ്രസംഗങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താറുള്ളത് ഒരാളെ ക്ലാസ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിഷമം എന്താ അറിയോ അത് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ കെറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഒരാളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയാൽ പത്താളെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഒരാളെ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വിഷമം കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാക്കണം പത്താളെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലേ ഒരാളെ കിട്ടും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ പത്ത് ആൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഒരാഴ്ച പോയി എനിക്ക് എന്തോ ഒഴിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഫോറിൽ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിവില്ല അന്ന് വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ആൾ പിടിച്ച ഒരാളെ കിട്ടും കിട്ടി ചിലപ്പം കാണാൻ പെട്ടെന്ന് പറയും ഞാനേ പെട്ടെന്നാണ് എനിക്കൊരു ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പെട്ടെന്ന് വിസ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഭാര്യ പ്രസവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാൻ കയ്യിലെട്ടാണ് വിളിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആകെ തലപ്പിരാന്തായി ഒരാളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നുള്ളത് എന്താ അയാളെ കൊണ്ടുവരാൻ വാഹനം വേണം അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് കൈമടക്ക് കൊടുക്കണം കൈമടക്ക് ചോദിച്ചിട്ടല്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു മാന്യതയല്ലേ ലിയാഫത്ത് എന്ന് കൊടുക്കണം അയാളെ നമ്മൾ പരിചരിക്കണം അയാളെ യാത്ര ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ആൾ മെനക്കെടണം ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നീളം നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ക്ലാസ് മറ്റുള്ള വയതിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ പുറത്തു നാളെ കൊണ്ടു ക്ലാസ്സിന് എപ്പോഴും പുറത്തു നാളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ പ്രയാസകരവും നീളം നിൽക്കാത്ത കാര്യമാണ് ആരംഭ ശൂരത്തിന് ഒന്ന് രണ്ടേ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടക്കും പിന്നെ അതിന് മെനക്കെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് അനുഭവം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വയലിൽ ഉണ്ടായ നമ്മുടെ നെല്ല് കുറച്ച് കല്ലും പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം വലിയ മുടക്കില്ലാതെ ആ നിലക്കാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് വലിയൊരു വറക്കത്തുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടിയും സമ്മതത്തോടു കൂടിയും ആശീർവാദത്തോടു കൂടിയും തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിന് വലിയ വറക്കത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ ഉഷാർ ബി ഡി കമ്പനിയിൽ ക്ലാസ് കടന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പം തൽക്കാലം എന്താ ഞാനാണ് അന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ മജീദ് മുസ്ലിം കട വന്നത് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുക തന്നെ മൂപ്പര് മൂപ്പര് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു ഓ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്ത് ആൾക്കാർ സംഘടിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇയാളെ അടിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നിപ്പം പുറത്തുനിന്ന് വേറെ വേറെ കുശു കുശിയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളത് അടിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല അന്ന് ഇതിനെക്കാട്ടി ഇവരൊക്കെ വാപ്പാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി ഊക്കുള്ളൂല്ല ഇന്ന് കച്ചറുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വാപ്പാർ അതിൻ്റെ മൂത്ത ആൾക്കാരെ അടിക്കാൻ സങ്കടിതമാണ് ഇതാ കോച്ചിനൊക്കെ അറിയാം അടിക്കാൻ വന്നത് അപ്പം എൻ്റെ എഴുന്ന അടിക്കണം തന്നെ അയാൾ എന്താ അങ്ങനെ കള്ളുടീനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാന്നാ ചോദിച്ചു അന്ന് കള്ളുടീനെ പറ്റി പ്രശ്നം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് കള്ളുടീനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാ ന്യായം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ആളും ക്ലാസ്സിന് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പം ആ ഇറങ്ങിയ ആളൊക്കെ വട്ടം വളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരം തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ അനുജൻ ഹംസനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ഈ ആൾക്കാർ ഇട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതാക്കേണ്ട വീടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ക
എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ മാറി 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 ഓരോ ആഴ്ചയുടെ വിഷയം മാറി മാറി എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൽപ്പിന് ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദീനിന് നെഹലുത്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടേത് നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ മാത്രം വന്നാൽ പോരാ നമ്മുടെ മക്കളെയും കൊണ്ടുവരണം എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചുള്ള ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചുള്ള ക്ലാസ് അതാണ് സുന്നത്ത് ആദരമായ റസൂലുല്ലാഹി സുലാസ്മിയുടെ ക്ലാസ് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ് യുവാക്കൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ് വയസ്സന്മാർക്ക് വേറെ ക്ലാസ് മധ്യവയസ്കർക്ക് വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ല നബിതങ്കരുടെ ചാരത്ത് വന്നിരുന്ന ആളുകൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് വൃദ്ധന്മാരുണ്ട് പടുവൃദ്ധന്മാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വയൽ ഒറ്റ ക്ലാസ് ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കി അത് എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമർ ബിൽ ഹത്ത പറഞ്ഞത് അത് മദ്രസകൾ സ്കൂളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത മതപരമായ ഉത്ബോധന ക്ലാസ്സുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കും സിലേറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലാത്തതായ ഉത്ബോധന ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും വന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചേരുക നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതപ്പ് പഠിക്കണം മുതിർന്ന ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ലാ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് കുട്ടികൾ അതപ്പ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മുതിർന്നവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം കുട്ടികളെ വേറെ തിരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ് വലിയവർക്ക് വേറെ ക്ലാസ് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുതിർന്നവരോട് പെരുമാറേണ്ട യാതൊരു മര്യാദകർക്കറിയില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തോടുകൂടി വളരും നേരെ മറിച്ച് മുതിർന്ന ആളുകളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ പിറവി 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 തമ്പ തമ്മിൽ ഒരു വത്തനം പറയും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾ വരുന്ന ഒരാൾ പോകുന്ന പോയിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ സംസാരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ നേരെ മറിച്ച് മുതിർന്ന ആളുകളുടെ ക്ലാസ് അവരൊക്കെ മൗനമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം വരികയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദുമാരോട് പെരുമാറേണ്ടത് പള്ളിയോട് പെരുമാറേണ്ടത് ഇൽമിൻ്റെ മജിൽസിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് മുതിർന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് വിവേചനം പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദരമായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ലാസ് നടത്തിയത് പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ വിട്ട് അക്ബാൻ സദസ്സിന് ലെങ്ത് വന്നപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്ലാസ്സാണല്ലോ വലും ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നിവേദക സംഘം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് വേണം അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇടയ്ക്ക് നിവേദങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് വെച്ചു വനിതാ ക്ലാസ് അതല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ സീതന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനു അങ്ങനെ തന്നെ സീന ഉമർ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹുനു അങ്ങനെ തന്നെ സീന ഉസ്മാൻ ഇബിൻ എഫാൻ അലി അള്ളാഹുനു അങ്ങനെ തന്നെ സീദന അലി ഇബിൻ അബി താലിബർ അലി അള്ളാഹുനു അങ്ങനെ തന്നെ സീന ഹസൻ അലി അള്ളാഹുനു അങ്ങനെ തന്നെ സീന മുഹാബിയാർ അലി അള്ളാഹുനു തുടങ്ങിയ പ്രഗൽഭരമായ സഹാബിമാരും അഹിമത്തും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം എന്നാൽ ബുഹാരി ഓതുന്ന കൊച്ചു സ ബുഹാരി ഓതുന്ന മഹത്തായ സദസ്സിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തും അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്ല കേട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ബുഹാരി ഓതുന്നിടത്ത് വറക്കത്തുണ്ടാകും ദറസിൽ അതുകൊണ്ട് ആ വറക്കത്ത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കേട്ടണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ആലിമിയങ്ങൾ സദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സാലിഹ്യങ്ങളും കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുന്നു എലുമിൻ്റെ മജിലിസിൽ എലുമിൻ്റെ മജിലിസിൽ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങും എവിടെ വെച്ചാണ് എലുമിൻ്റെ മജിലിസ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എലുമിൻ്റെ മജിലിസി എവിടെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലേറ്റം ഉത്തമമായ പള്ളിയിൽ خير بقاء الارض مساجدها قال رسول الله بوميل ادنغل ليتهم اتممايا ادم اد പള്ളികളാകുന്നു وشر بقاء الاسواق بوميل ادنغل ليتهم دشيچ ادم انغاديകളാണ് അങ്ങാടികളിലല്ല ഇലുമിന്റെ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വീടായ പള്ളിയിലാണ് പള്ളിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഉദു എടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതോടി എന്തെന്നില്ലാത്ത മനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു നന്മ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പക്വത പരിപക്വത നമ്മുടെ മനസ്സിന് വരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ പാത്രം ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പക്വത വരുന്നു അങ്ങാടിയിൽ അങ്ങനെയല്ല പള്ളിയിൽ ക്ലാസ് നടന്നാൽ വക്തിന് നിസ്കരിക്കുക ജമായത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക ദുബായിൽ പങ്കെടുക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എല്ലാ ആഴ്ചയും നടക്കുന്ന ക്ലാസ് ആദ്യമായി ഹദ്ദാത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ഫാത്തിയയും ഇഹ്ലാസും ഒര
ഒരു അധ്യായം എലുമ പഠിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു വിഷയം പഠിച്ചാൽ നൂറ് റക്കേത്ത് നിസ്കരിക്കണേക്കാൾ മഹത്വം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നൂറ് റക്കേറ്റ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മഹത്വം അപ്പം അത് ആ ഇലുമിൻ്റെ മജ്ജിസ് പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ തന്നെ ഏഴ് ഗുണ ഗുണമുണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് പറയുന്നില്ല ഒരു ഇലുമിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരാൾ പങ്കെടുത്തു പോകാനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ഇരുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയവന് ഏഴ് ഹൃതിയിലത്തുകളുണ്ട് എന്നാ അപ്പം മനസ്സിലായവനോ അവൻ്റെ ഹൃതിയിലത്തിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് പരിപോഷിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തണം നമുക്കൊക്കെ വയസ്സായി നമുക്കൊക്കെ പോകാനായി ഇതിനിപ്പോൾ മരിക്കുന്നവരെ ഏത്ത പറഞ്ഞു പോലെ പഠിച്ച ഇലും ആർക്കും എന്തോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് രാവും പകൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടും അത് എഴുതിക്കൊണ്ടും അത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മുത്താല്യമായി ജീവിക്കുക എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാത്രം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് ഇനിയും നിലനിൽക്കണം അടുത്ത തലമുറ ഏറ്റെടുക്കണം ഏറ്റെടുത്ത് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നുള്ളത് അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും ആയിട്ട് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കണം അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണ